వాక్యార్చన స్థుతిగీతాలాపన ప్రార్థన విన్నపాలలో మీరును పాలు పంచుకోండి ఈ అవకాశాన్ని కలిగించిన దేవదేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి భక్తితో వీక్షించి మీ హృదయాలను దేవాలయములుగా మార్చుకోండి వాక్యామృతం పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమెన్ క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా శుభవార్త ఛానల్ ద్వారా అమృతవాణి సమర్పించు వాక్యామృతానికి మీ అందరికీ స్వాగతం నీవు యూదుల రాదువా అని పిలాతు ప్రశ్నించను నీవు అన్నట్లే అని ఏ సమాధానమిచ్చను మార్కు సువార్త పదిహేను అధ్యాయము రెండవ వచనము క్రీస్తురాజు ఎందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా మనం ఆధునిక పరిజ్ఞానం సాంకేతిక లోకంలో జీవిస్తున్న ఈ తరుణంలో రాజ్యాలు పోయి రాజులు పోయి మనల్ని మనమే పరిపాలించుకున్నటువంటి ఈ రోజులలో రోమాన్ సామ్రాజ్యము అంతరించి కాలగమనంలో కలిసిపోయినటువంటి ఈ రోజులలో మన భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ వారు రవి అస్తమించిన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంగా ఒక చిన్న దేశంగా మిగిలిపోయినటువంటి ఈ రోజులలో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆ యేసు ప్రభు ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించి ఆ యొక్క రాజ్యాన్ని ఇప్పటి వరకు కూడా నడిపిస్తూ రాబోయే కాలంలో కూడా నడిపించేటటువంటి వాడు యేసు ప్రభు ఈనాడు మనందరం కూడా క్రీస్తు రాజు అనే అంశాన్ని ధ్యానించుకుందాం పూర్వకాలంలో రాజులు తమ దేవుణ్ణి నమ్ముకొని వారే దేవుళ్ళగా ఉంటారని మనందరం కూడా భావించి ఉండేవారము అయితే అలాంటి సందర్భాలలో ఆ రాజులు అధికార అహంకారములతోటి దేవుణ్ణి విడనాడి వారే దేవుళ్ళగా ప్రవర్తిస్తూ ఉండేటువంటి వారు అలాంటి సమయంలో క్రీస్తు పూర్వము ఒక వెయ్యి నలభై సంవత్సరాల ప్రాంతంలో ఇజ్రాయల్ ప్రజలందరూ కూడా మాకు ఒక రాజు కావాలి అలాంటి రాజు మమ్మల్ని పరిపాలిస్తాడు ఆ యొక్క పరిపాలనలో మేమందరం కూడా సుఖశాంతులతోటి జీవిస్తాము అని అందరు కూడా తలంచారు అయితే నిర్గమాకాండంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఆ యొక్క ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఆ యొక్క రాజు కావాలని కోరుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క యావే దేవుడు వారందరినీ కూడా వారి యొక్క కోరికను మన్నించి వారికి ఒక రాజును వారికి ప్రసాదించారు అతడే సౌలు మొట్టమొదటి రాజుగా ఉన్నటువంటి సౌలు ఆ యొక్క ప్రజలను విశ్వాసాన్ని వమ్ము చేసి ఆ యొక్క అధికారం అహంకారంతోటి వారిని విడిచిపెట్టడం మోసం చేయడం మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా అటు పిదప్ప దావీదు మహారాజును దేవుడు ఆ యొక్క ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు ఒక రాజుగా ఆయనను ప్రసాదించారు అయితే ఇక్కడ మనం రెండు విషయాలను మనం గమనించాలి ఒకటి ఆ యొక్క రాజ వంశంలో ఎవరైనా పుట్టితే కానీ వారికి ఆ యొక్క రాజు యొక్క అధికారము వారికి వంశావళి కొనసాగదు లేక ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడితే కానీ ఆ యొక్క ప్రజలు వారిని ఎన్నుకొనడానికి అవకాశం ఉండేది అలాంటి సందర్భాలలో ఈ యొక్క రెండు అర్హతలు కూడా సంపాదించినటువంటి వారు యేసు ప్రభు దావీదు వంశంలో జన్మించినటువంటి యేసు ప్రభు మనం మత్తాయి సువార్త ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చూసినట్లయితే మనందరం కూడా ఆ యొక్క క్రీస్తు ప్రభు వంశావళిలో జన్మించాడు అని మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాము ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మనం పాత నిబంధనలో చూసినట్లయితే ఆ యొక్క రాజులు అందరూ కూడా దేవుణ్ణి విస్మరించినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క దావీదు మహారాజు వారిని వమ్ము చేయకుండా వారి యొక్క సేవలో వారిని పరిపాలిస్తూ వారికి మంచి కాపరిగా మంచి పాలకునిగా మంచి న్యాయాధిపతిగా జీవించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇవి అన్ని కూడా ఒక రాజుకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు అలాంటి రాజు ఈ యొక్క దావీదు వంశంలో జన్మించినటువంటి వారు యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు దావీదు వంశంలో జన్మించడం అనటానికి మనకు ఈనాడు ఎన్నో ఆధారాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాము 
మత్తాయి సువార్త ఒకటవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనంలో చూసినట్లయితే ఇది అబ్రహాము గోత్రస్తుడను దావీదు వంశస్తుడను అగు యేసు క్రీస్తు వంశావళి అని ఆ యొక్క మత్తాయి సువార్తను ప్రారంభించడం చదువుకోవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఆ యొక్క దావీదు మహారాజు నిర్మించినటువంటి ఆ యొక్క బెత్లహేం నగరంలో ఈ యొక్క యేసు ప్రభు జన్మించడం దానికి మరొక నిదర్శనంగా మనం ఈనాడు చూస్తూ ఉన్నాము ప్రియాతి ప్రేమైన సోదరి సోదరులారా అదేవిధంగా యేసు ప్రభు జన్మించిన తర్వాత మత్తాయి సువార్త రెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచనము మరియు రెండవ వచనంలో ఆ యొక్క ముగ్గురు జ్ఞానులు కూడా ఆ యొక్క యూదుల రాజు ఒక అతను జన్మించాడు అతను ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అడిగి తెలుసుకొని మరియ తల్లి యొక్క ఒడిలో నిద్రిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క చిన్నారి బాలయస్సును చూసి వారు ఇతనే యూదుల రాజు అని వారిని ఆరాధించారు అంతేకాదు వారికి సుగంధ ద్రవ్య బహుమతులు అర్పించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఆ విధంగా మొట్టమొదటిగా ఆ యొక్క రాజునుగా భావించి ఆ యొక్క తూర్పు దేశ రాజులు వారిని దర్శించడం ఒక మహాద్భాగ్యంగా మనం ఈనాడు చెప్పుకోవాలి అటు పిదప లూకాసు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచనంలో ఒక గ్రుడ్డివాడు యేసు ప్రభు ఆ మార్గంలో వెళుతున్నాడు అని తెలుసుకొని యేసు దావిదు కుమార నన్ను కరుణింపుము అని ఆయనను మొరపెట్టుకున్నాడు లూకాసు వార్త నాలుగో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనంలో ప్రభు ఆత్మ నాపై ఉన్నది ఆయన నన్ను అభిషేకించను అని తెలుపుతూ హృదయ పరివర్తన చెందుడు పరలోక రాజ్యము సమీపించున్నది అని యేసు జనులకు ప్రబోధింప నారంభించను దేవుని ఆత్మచే అభిషక్తుడైన ఉపమానముల ద్వారా తన కార్యముల ద్వారా దైవరాజ్యం గురించి దేవుని సువార్తను గురించి ప్రకటించను న్యాయ తీర్పు సందర్భంగా యేసు ప్రభును పిలాతు ఏడు సందర్భాలలో ముఖాముఖిగా వారు మాట్లాడుకోవడం మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఈ సందర్భంలో పిలాతు రెండవ పర్యాయము మాట్లాడినప్పుడు నీవు రాజువా అని అడిగినప్పుడు నీవు అన్నట్లే అని యేసు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ యొక్క రాజ పదవిని గురించి మనం ఆయన జీవిత చరిత్రలో మనం పరిశీలించినట్లయితే రెండు విధాలుగా ఆ యొక్క రాజ పదవిని ఆయన మాట్లాడడం మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఆయన జీవిత చరిత్రలో రాజ పదవి పట్ల యేసు తన జీవితంలో రెండు రకాలుగా స్పందించినట్లు కనిపిస్తూ ఉంది మొదటిగా ఆయన ఐదు వేల మందికి ఆహారం పంచి ఇచ్చేటప్పుడు అందరూ కూడా ఈయన మా రాజు ఈయన ద్వారా మేము యొక్క రోమాను సామ్రాజ్యాన్ని జయించవచ్చు అని తలంస్తున్న తరుణంలో వారందరూ కూడా ఆ యొక్క తలంపులో ఉండగా యేసు ప్రభు వారి యొక్క తలంపును తెలుసుకొని అక్కడి నుండి పర్వతము పైకి వెళ్లి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇక రెండవ సందర్భంలో నతానియేలు యేసు ప్రభును ఇజ్రాయల్ రాజు అని సంబోధించినప్పుడు ఆయన ఎలాంటి సమాధానం చెప్పకుండా ఆయన ఆధ్యాత్మికంగా ఆయన నన్ను రాజుగా అంగీకరిస్తూ ఉన్నాడు అని ప్రభు వారి యొక్క ఉద్దేశాన్ని గ్రహించగలిగారు అంతేకాకుండా ఆ యొక్క ఎరుసలేం నగరానికి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నట్టు ఆ యొక్క ప్రజలు అందరూ కూడా యేసుకు జయ జయనాదాలు పలికారు ఘనస్వాగతం పలికారు యూదుల రాజా ఓసానా అని స్వాగత గీతాలు పలుకుతూ ఆయన ఒక రాజుగా అందరూ కూడా భావించి ఆ యొక్క పట్టణానికి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు నీవు రాజువా అని పిలాతు అడిగినప్పుడు సత్యంకు సాక్ష్యం ఇచ్చుతున్నాను అని యోహాను సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇక్కడ సత్యం అనగానేమి అని పిలాతు అడగటం అటు పిదప ఆ యొక్క సత్యాన్ని గురించి యేసు ప్రభు తెలియచేస్తున్నారు ఈ యొక్క సత్యం అంటే ఏమిటి ఎలాంటి సత్యం ఆయన చెప్పబోతూ ఉన్నాడు అని పిలాతు నిరీక్షిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే పిలాతుకు తెలుసు సత్య అసత్యాలు ఎందుకంటే ఆయన ఒక రాజు అలాంటప్పుడు ఎలాంటి సత్యాన్ని నీవు బోధిస్తున్నావు ఎలాంటి సత్యాన్ని నీవు తెలియచేస్తున్నావు అని అడిగినప్పుడు 
యేసు ప్రభు ఆ సత్యాన్ని బహిర్గతం చేస్తూ ఉన్నారు అది ఏమిటంటే నేను దేవుని యొక్క కుమారుడను ఆయన నా తండ్రి ఈ విధంగా ఆ యొక్క సత్యాన్ని ప్రజలందరికీ కూడా తెలియచేయటం మనం ఈనాడు చూస్తూ ఉన్నాము అంతేకాకుండా దేవుడు మన తండ్రి అన్నదే ప్రభు ప్రకటించిన సత్యం ఆయన సాక్షిగా నిలిచిన సత్యం యేసు ప్రభు సాక్షాత్తు దేవుని కుమారుడు ఈ విధంగా ఆయన రాజు అని మనందరం కూడా అంగీకరించాలి ఎందుకంటే ఈ యొక్క సందర్భాల అన్నిటిలోనూ మనం ఆయన రాజు అని సాక్షాత్తుగా యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది అయితే ఆయన యోహాను సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయ ముప్పై ఆరో వచనంలో నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు ఇది పరలోక సంబంధమైనటువంటి రాజ్యము ఈ రాజ్యము కలకాలము కూడా కొనసాగుతూ ఉంది అందుకే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించినటువంటి యొక్క యేసు రాజ్యం ఈనాటికి కూడా కొనసాగుతూ ఉంది కాబట్టి ఆయన చేసే ప్రతి పనిలో కూడా మనం భాగస్థులం కాగలుగుతూ ఉన్నాము అయితే ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యంలో మనం చేరాలంటే మనం మన యొక్క జీవితాలని మలుచుకోవాలి దీనికి మనకు ఒక చక్కని ఉదాహరణ మత్తాయి సువార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన నుండి నలభై ఆరో వచ్చిన వరకు మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క కడరా తీర్పు గురించి మనం వింటూ ఉన్నాము ఆ యొక్క కడరా తీర్పులో ఆ యొక్క తుది తీర్పులో ప్రభు ఎవరు ఏ విధంగా ప్రవర్తించారో మనం వింటూ ఉన్నాము ఆ యొక్క తీర్పుకు అనుగుణంగా వారిని ఆ యొక్క శిక్షారులను కానీ పరలోక రాజ్యానికి అరుణులు కానీ వారు ఆహ్వానిస్తూ ఉంటారు ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఈ యొక్క న్యాయ తీర్పుకు ప్రామాణికలు అందరు కూడా మంచి మనసుతోటి ఆకలిగున్న వారికి అన్నం పెట్టడం ఆపదలో ఉన్న వారిని ఆదుకోవటం మంచి మనసుతోటి మనకు తోచిన విధంగా పది మందిని ఆదరించటం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చేసినట్లయితే ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యానికి అర్హులం కాగలుగుతాం ఎందుకంటే ప్రభు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఈ నా సోదరులో ఏ ఒక్కరికి చేసినట్లయితే అది నాకు చేసినట్లు అని సమాధానం చెప్పాను కాబట్టి ఈ యొక్క క్రీస్తురాజు అనేటువంటి ప్రభువుని మనందరం కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఆ యొక్క ప్రభు మార్గంలో మనం నడుచుకోవాలి అని ఈనాడు మనందరం కూడా ఆ యొక్క ప్రభు యొక్క దీవెనలు మనందరిపై కురిపించబడాలి అని మనం ఈనాడు ప్రార్థించుకుందాం అందరు కూడా కళ్ళు మూసుకొని ఆ యొక్క ప్రభువుని ప్రార్థించడము ఓ క్రీస్తు ప్రభువా రాజాతి రాజా దేవాతి దేవ మా కుటుంబంలోనికి వేం చేసి రండి మా హృదయాలలో ఆసీనులు కండి క్రీస్తు రాజా మా యొక్క భయములందును అపాయములందును అవసరములందును అనారోగ్యములందును మరణము నుండి మమ్ములను కాపాడి నిత్య జీవనకు నడిపించండి ఆ మేన్ ఏళ్ళ వారు మీతో నుందురుగాక మీతో నుందురుగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించుగాక ఆ మేన్ అమృత
ಸಹಾಯವಾ 